నమస్కారం నేటి వార్తలకి స్వాగతం జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పంపిణీ చేసిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా కేంద్రంలోని మార్కెట్ యార్డ్ ఆవరణంలో శనివారం కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ
గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు సౌమ్యుడు తెలంగాణలోనే నిర్మలస్తుడు మంచి 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 ఎంపీ ఎవరంటే మొత్తం చెప్పాలని మాకు గర్భాలకు నదిగడ్డకు మాకు చాలా ప్రత్యేక సంబంధం మా ఉత్తాసలు కూడా నదిగడ్డ పిడలే ఈ నదిగడ్డలో ఉట్టి పెరిగి మా ఉత్తాసులు అందరూ కూడా అల్లంపూర్ తాలూకాలో ఉంటారు మా నాన్న కూడా గద్వాలో చదువుకున్నాడు చిన్నప్పుడు చెప్పేది గద్వాలా పదవి పదవి చదువుకున్నా అని డెబ్బై సంవత్సరాల పరిపాలనలో తోపిడికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారంటే ఈ నరిగడ్డ పిటలు మాత్రమే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పాటలు ఎక్కడో పక్క పక్క ఎక్కడో ఎన్నికలో పిలవ ఉంటుంది ఊర్లకాల ఎక్కడో ఎన్నికలో పిలవ ఉంటుంది ఏమైనా రైతు వచ్చిపోతే ఆ పూలు మాకుని తినే పరిస్థితి ఉండేది ఇలా ఏ రైతు వెళ్ళిపోయినా ఐదు రోజులు ఐదు లక్షల రూపాయలు పెరుగు చేసి ఆ రైతు పెట్టి ప్రభుత్వం ఇలా తీరస్ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పరిపాలించినవాళ్ళు వాళ్ళు బాగుపడ్డ ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు బంగారు కట్టుకున్నారు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారు పెద్ద పెద్ద గ్రామ కట్టుకున్నారు కానీ పేద ప్రజలు మాత్రం దోలు అనుకుంటా 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 ఊరు ఊరు గలాటి పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ కృష్ణా నది నీళ్ళు పాలమూరు రాజేంద్ర జిల్లా ద్వారా కాలేజ్ ద్వారా మొత్తం జిల్లా సంక్షేమం చేయడానికి కంకణం కట్టిడు పాలమూరు తీసుకొచ్చిడు ఎత్తంపాడు జాగ్రత్తలు అన్ని కంపెనీ చేయడం జరిగింది గద్వాల పట్టణంలో ఇప్పటికి కూడా మేము వస్తుంటే చూస్తే ఇంకా రోడ్డు లేకుండా ట్రైలర్ లేకుండా అక్కడక్కడ ఇంకా గలిజని అనిపిస్తుంది మరి గద్వాల టౌన్ మున్సిపాలిటీ ఎన్నో రోజులైంది ఈ మున్సిపాలిటీకి మొన్న అందరే అంతకుముందు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు నిధులు విడుదల చేయడం జరిగింది మరి నిన్న అసెంబ్లీ జరుగుతుంటే కృష్ణమూర్ రెడ్డి గారు మరి ఎట్లా ఎలక్షన్ దగ్గర వచ్చింది మరి కాంగ్రెస్ పై హైదరాబాద్ కాదు మరి మా నిధులు రావాలంటే వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో మంత్రిగా పనిచేసేటువంటి కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ సైడ్ పనిచేసేటువంటి కేటీఆర్ గారు నేను ఉన్నప్పుడు మాటించిన మీరు పోయి ఇంకా ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా మీరు అదే చేసిన ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇంకా ముప్పై కోట్లు ఇస్తా అని చెప్పి చెప్పడం ఇవాళ మనం రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ వస్తే ఎవరిని అడుక్కోరు మా ఇక్కడ రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ వస్తే ఎవరు అడుక్కోరు మా అక్కడికి బయటికి లక్ష రూపాయలు వస్తే చాలా రూపాయలు ఏక లక్ష రూపాయలతో ఇసుకి లైఫ్ చూస్తే Let me know.
మీరందరు సహాయ శాఖలు మీ ఆశీర్వాదం వల్ల మేము ఈ వేదికని ఎక్కగలిగినాం మీరందరు కూడా మమ్మల్ని సహకరించినారు ఓటు రూపంలో గౌరవ కేసీఆర్ గారిని మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఒక దృఢ సంకల్పం అందరు మహిళలు పెద్దలతో మమ్మల్ని సహకరించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి చేయగలిగినాం మీ అందరికీ కూడా మేలు మొదలైంది అదేవిధంగా ఇదో కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఐదు వందల మందికి అంటే ఎనిమిది నెలలకు వెళ్ళి పెండింగ్ ఉంది పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు విడుదల చేయడం జరిగింది పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు చెక్కల రూపాన ఐదు వందల ముప్పై మంది జట్టలకి ఇవ్వడానికి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే మీ ఆశీర్వాద బలమే మాకు ఈ అవకాశం రావడానికి కారణమైంది మీరు అందరూ కూడా ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి కారణమైనందుకు ఈ పనులల్లా చేయగలుగుతాం భవిష్యత్తు గద్వాల ఎవరు కమిటీని ఎదగలిగి అభివృద్ధి చేస్తాం అభివృద్ధి అంటే గత పాలకులు చేయలేని గతంలో అరవై డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు మనకు స్వతంత్రం వచ్చి చాలా మంది నాయకులు వచ్చినారు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఒకే కుటుంబం పరిపాలించిన ఏ రోజు ప్రజలకు సాయం చేయలేదు ఎప్పుడు వచ్చిన మాటలు చెప్పినారు తర్వాత చేతల రూపంలో చూపలేదు ఎప్పుడు వచ్చిన మాటలకే గద్వాల టౌనమ్మ చంద్రమ్మ కళ్యాణ లక్ష్మి దగ్గర ఐదు వందల ఐదు కోట్ల ముప్పై నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి గారు రావడం జరిగింది మన గౌరవ జెపి చైర్మన్ గారి మన లేరుగా రావడం వారి వారు మరి మరి మంత్రి గారి చేతుల మీద నోటి చెక్కి ఇవ్వబడుతుంది ఎంపీ గారి చేతుల మీద Thank you. 